ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അറിവിന് ലോകം എന്നെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ജന്തുലോകം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് പി എസ് സി എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്ന ജന്തുലു ജന്തുലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗം കേൾക്കാത്തവർ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജന്തുലോകം മൂന്നാം ഭാഗം സമയം അറിയിക്കുന്ന പക്ഷി കാക്കയാണ് സമയം അറിയിക്കുന്ന പക്ഷി കാക്കയാണ് പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നും കാക്ക അറിയപ്പെടുന്നു പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാക്കയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി കാക്കയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷിയും കാക്കയാണ് പക്ഷിവർഗത്തിലെ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പക്ഷിയാണ് പക്ഷിവർഗത്തിലെ പോലീസ് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി പക്ഷിവർഗത്തിലെ പോലീസ് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിയാണ് കാക്കെ കാക്കെ കൂടെ വിടെ എന്ന് കൃതി രചിച്ചത് ഉള്ളൂരാണ് മിന്നലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫുൾ മിനോളജി മിന്നലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫുൾ മിനോളജിയാണ് കർഷകൻ്റെ മിത്രം മൂങ്ങ കർഷകൻ്റെ മിത്രം മൂങ്ങയാണ് കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്ന് മൂങ്ങയെ വിളിക്കാൻ കാര്യം മൂങ്ങ എലിയെ പിടിക്കും അതാണ് കർഷകനെ കർഷകൻ്റെ മിത്രം എന്ന് മൂങ്ങയെ വിളിക്കാൻ കാര്യം ഗ്രീസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മൂങ്ങ ഗ്രീസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മൂങ്ങ പരന്ന മുഖത്തോടു കൂടിയുള്ള പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ പരന്ന മുഖത്തോടുള്ള പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ ഗ്രീസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ കർഷകൻ്റെ മിത്രമാണ് മൂങ്ങ പരന്ന മുഖത്തോടു കൂടിയ പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ കേൾവിശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പക്ഷിയാണ് മൂങ്ങ ശബ്ദമില്ലാതെ പറക്കാം എന്നൊരു പ്രത്യേകത മൂങ്ങയ്ക്കുണ്ട് ശബ്ദമില്ലാതെ പറക്കാം എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും മൂങ്ങയ്ക്കുണ്ട് ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റാനിസ്റ്റ ഗംഗാസ്റ്റിക്ക ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പ്ലാസ്റ്റാനിസ്റ്റ ഗംഗാസ്റ്റിക്ക ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പ്ലാസ്റ്റാനിസ്റ്റ ഗംഗാസ്റ്റിക്ക ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോൾഫിനാണ് ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോൾഫിനാണ് ചിരിക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് കുക്കാബുറ ചിരിക്കുന്ന പക്ഷി കുക്കാബുറയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആകാശക്കുരുവിയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആകാശക്കുരുവിയാണ് തുപ്പുന്ന പക്ഷി ഫാൾമറാണ് തുപ്പുന്ന പക്ഷി ഫാൾമറാണ് തുപ്പുന്ന പക്ഷി ഫാൾമറാണ് കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് മരംകുത്തി കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി മരംകുത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി ഏതാണ് ആൽബട്രോസ് ഏറ്റവും വലിയ ചിറകുള്ള പക്ഷി ആൽബട്രോസ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി ഏതാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷി ബ്ലൂ ട്വിറ്റാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷി ബ്ലൂ ട്വിറ്റ് അതായത് നീല ട്വിറ്റ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള പക്ഷി ബ്ലൂ ട്വിറ്റാണ് വിഡ്ഡിയായ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താറാവാണ് വിഡ്ഡിയായ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താറാവാണ് വേഴാമ്പലുകളുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണം എന്താണ് പഴവർഗങ്ങളാണ് വേഴാമ്പലുകളുടെ മുഖ്യ മുഖ്യ ഭക്ഷണം പഴവർഗങ്ങളാണ് മലേഷ്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ മലേഷ്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി വേഴാമ്പൽ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷിയും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ തന്നെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷിയും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇനി ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് കാട്ടുകോഴിയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷി കാട്ടുകോഴിയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് പൂവൻകോഴി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് പൂവൻകോഴി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി കോഴിയാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി കോഴിയാണ് ഭൂട്ടാൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി എന്താണ് കാക്ക ഭൂട്ടാൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി കാക്കയാണ് ഗ്രീസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് മൂങ്ങ ഗ്രീസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മൂങ്ങയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ മലേഷ്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി വേഴാമ്പലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പക്ഷി കാട്ടുകോഴി ഫ്രാൻസിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി പൂവൻകോഴി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ
പക്ഷികളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തെക്ക് അമേരിക്കയാണ് വംശനാശം നേരിട്ട പക്ഷി ഏതാണ് സോളോ പക്ഷിയാണ് വംശനാശം നേരിട്ട പക്ഷി ഡോളോ പക്ഷിയാണ് സോളോ പക്ഷിയല്ല ഡോളോ പക്ഷിയാണ് വംശനാശം നേരിട്ട പക്ഷി ഡോളോ പക്ഷി മൗറീഷ്യസ് വംശനാശം നേരിട്ട പക്ഷി ഡോളോ പക്ഷി മൗറീഷ്യസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശോകവൃക്ഷമാണ് അതായത് പാരിജാതകം പാരിജാതമാണ് ഈ ശോകവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാരിജാതത്തിനാണ് ശോകവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വൃക്ഷമാണ് അശോകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അശോകമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏതാണ് ദേവദാരു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ദേശീയ വൃക്ഷം ദേവദാരുവാണ് ദേവദാരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓയിൽ സിദ്ധാർ ഓയിലാണ് ദേവദാരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓയിൽ സിദ്ധാർ ഓയിൽ ചോളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓയിൽ ഏതാണ് മാർഗറിൽ ഓയിൽ ചോളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓയിൽ മാർഗറിൽ ഓയിലാണ് പക്ഷിപ്പനി ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ചൈനയാണ് പക്ഷിപ്പനി ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ചൈനയാണ് പക്ഷിപ്പനി അഥവാ എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ചൈനയാണ് പക്ഷിപ്പനി എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏവിയൽ ഫ്ലൂ ഏവിയൽ ഫ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷിപ്പനിയെയാണ് ഏവിയൽ ഫ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷിപ്പനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏവിയൽ ഫ്ലൂ പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് പക്ഷിപ്പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലാണ് ഇടക്കൽ ഗുഹ എവിടെയാണ് അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് ഇടക്കൽ ഗുഹ എവിടെയാണ് അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് പഴശ്ശിയുടെ പോരാ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്ന മലയാണ് പുരളിമല പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്ന മലയാണ് പുരളിമല പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹില്ലാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എഴുതിയത് ആരാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു ചൂടൻ എന്നും പറയാം കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എഴുതിയത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്ദു ചൂടൻ മുംബൈ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതിയാണ് മുംബൈ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതിയാണ് മുംബൈ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കൃതിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പി എസ് സി നോട്ട്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു